బేసికల్ అయితే ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఫస్ట్ మీ ఛానల్ గురించి అంత గుడ్ ఒపీనియన్ లేదు టు బి ఫ్రాంక్ సారీ టు అంటే ఫస్ట్ మా ఒక ఫ్రెండ్ సజెస్ట్ చేశాడు అనమాట చూసినప్పుడు ఆ ఉంటారులే అందరూ ఇలాగే చెప్తారు కానీ రియాలిటీలో వేరే ఉంటది అని నేను కూడా ఒక బాగా కట్ట క్యాండిడేట్ గా ఉండే బట్ ఒక సర్టెన్ సిచ్యువేషన్ లో మీ వీడియోస్ చూస్తూ చూస్తూ ఒక పాయింట్ లో అనిపించింది అంటే మీరు చెప్పే విధానం గానీ లైక్ మీరు చెప్తున్న వే ఆఫ్ అది అంటే ఎవరు ఏదన్నా చేసుకోండి కానీ ఒక హ్యూమానిటీ అనేది ఉండాలి కదా అని చాలా వీడియోస్ లో చెప్పారు కదా సో అది చూసినప్పుడు చాలా మంచి అప్పటి నుంచి కొంచెం ద పాజిటివ్ ఒపీనియన్ అనేది కలిగి అప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను ఇది అప్పటి చాలా మార్పు కానీ సార్ ఇది కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో లైక్ ఈ అంటే లైక్ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో కూడా అప్పుడప్పుడు ఈ కొన్ని ఇష్యూస్ అనేవి వస్తున్నాయి సార్ అంటే డైరెక్ట్లీ రాకపోయినా గానీ ఇండైరెక్ట్లీ ఇప్పటికీ చాలా మంది అంటే నేను కొంచెం ఈ వీడియోస్ చూడడం వల్ల కొంచెం ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నాను కానీ మా చుట్టుపట్టు చుట్టుపక్కన ఫ్రెండ్స్ అయితే ఎవ్వరికి మినిమం రేషనాలిటీ అయితే వస్తలే లేదు ఇప్పటికీ కాస్ట్ అండ్ వాళ్ళ ఒక వేరే మైండ్ సెట్ లో ఉన్నారు ఇంకా అదే మైండ్ సెట్ పేరెంట్ అంటే ఇట్లా ఇట్లనే ఉండాలి ఇలాగే చెయ్యాలి అనే ఒక మైండ్ సెట్ లోనే ఉన్నారు సో వీళ్ళని ఎలా డీల్ చేయాలని అర్థం చాలా చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ సో వీళ్ళని ఎలా దూరం పెట్టాలని అర్థం అవుతలేదు దూరం పెట్టలేము వదులుకోలేము గానీ ఏంటంటే మన అంటే హౌ క్లోజ్ టు వర్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి కులం అనేది బాగా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ అవునా సో వాళ్ళకి కులం అనేది ఒక ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ అనుకో వాళ్ళ మైండ్ లో అది అది ఉండిపోయింది మనం మనం అంతా సెపరేట్ వాళ్ళంతా సెపరేట్ వీళ్ళంతా సెపరేట్ కొంతమందికి కుల ఉన్మాదం ఉంటుంది అంటే వీఆర్ బెటర్ దెన్ ఎనీబడి ఎల్స్ కొంతమంది ఎట్లా అంటే ఏ రేంజ్ లో తయారంటే మేము బ్రాహ్మణుల కంటే కూడా గొప్ప అనుకునే రేంజ్ కి వచ్చేసారు అనమాట అంటే మా స్టేట్ మొత్తంలో మా వాళ్ళది ఎక్కువ హైయెస్ట్ మెజారిటీ ఉంది మా వాళ్ళది ఎక్కువ హైయెస్ట్ మెజారిటీ ఉంది మా వాళ్ళ వల్ల మా వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఇలా ఉంటది మా వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ చాలా గొప్పగా ఉంటది ఎప్పుడు ఇట్లా తగ్గ ముఖర దగ్గర సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఆలోచన అనేది వాళ్ళు అంటే ఒకరిని ఈడు పీకింది ఏమున్నది అని అవతలని చూసి మాత్రం బట్టలు చెప్పుకోవడం కామన్ అయిపోయింది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు నాకు నాకు కూడా చాలా మంది తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఐ యూస్ టు నో దెమ్ నవ్ కొంచెం దూరం అయ్యారు అనుకోండి బికాస్ దే ఫౌండ్ అవుట్ హూ ఐ వాట్ ఐఎమ్ రియలీ యామ్ సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇదే మెంటాలిటీ ఉండేది అంటే ఈ ఈ ఎక్సెప్షనలిజం మేము ఉన్నాం కాబట్టి మేము ఉన్నాం కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో హవా నడుస్తుంది మాదే మొత్తం అసలు ఎన్ఆర్ఐలో కూడా మా వాళ్ళే మా వాళ్ళే వీ వాళ్ళే నాకు వినిపిస్తుంది అండి ఐ థింక్ యూ కెన్ మ్యూట్ యూర్ సెల్ఫ్ హలో సో ఈ ఈ అహంకారం అనేది విపరీతంగా ఉంది పాయింట్ ఏంటంటే ఒక పది మంది గొప్పవాళ్ళని చూపించుకొని అంటే వాళ్ళకి బాగా పేరున్న వాళ్ళని ఒక పది మందిని చూపించుకొని చూసావా మా వాళ్ళు కాబట్టి చేశారంటాడు గెలిచిన వాడు ఆ పొజిషన్ లో ఉన్నాడు వీడికి ఒక్క పది పైసలు ఈడు ఓకే కనీసం వీడింట్లో కూ వీడింట్లో కూతురునో చెల్లినో ఇస్తానంటే కనీసం పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాడు ఓన్లీ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే కొంతమందికి ఉద్యోగం కావాలి అంటే మనోడైనా సరే అయితే ఉద్యోగానికి ప్రయత్నం చేయి అంతవరకే అది ఏంటంటే బిస్కెట్లు వేయడం అనమాట సో అది చూపించుకొని ఈ రెచ్చిపోతుంటారే తప్ప ఈ అంటే వీళ్ళని ఎలా డీల్ చేయాలి అంటే ఐ హావ్ నో క్లియర్ ఇండికేషన్ అనేది ఫ్రెండ్స్ అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ అన్న తర్వాత వాళ్ళని ఇంకా కొంచెం కేర్ఫుల్ గా డీల్ చేయాలి ఎందుకంటే కాస్త తేడా వచ్చినా ఏదైనా వచ్చినా సరే తిట్టేసుకుంటారు బెటర్ ఆ టాపిక్ రాకుండా అవాయిడ్ చేయడమే బెటర్ సిచ్యువేషన్ ఏమో అని నాకు అనిపించింది అంటే ఇన్ కేసు ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఆ టాపిక్ వచ్చినా గానీ ఆ చాలా సార్ మోస్ట్లీ ఒకసారి అయితే చాలా ఒక రకంగా పీక్స్ కి వెళ్ళిపోయింది సార్ అంటే కన్వర్జేషన్ అనేది పీక్స్ కి వెళ్ళిపోయింది అరే నువ్వు సో అండ్ సో ఇట్లు ఉన్నావు కదా నువ్వు ఇది ఎందుకు ఫాలో కావు ఇవి ఎందుకు చెయ్యవు సో అటు ఇటు తిరిగి వచ్చి ఒకనప్పుడు నేను కూడా మస్తు అంటే థర్స్డే సాటర్డేస్ ఇవన్నీ పట్టుకొని ఏదేదో చెప్తుంటారు కానీ ఆఫ్టర్ కొంచెం రాషనాలిటీ వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి అంటే నేనేం 
కంప్లీట్ ఎత్తీస్ కాదు బట్ ఐ బిలీవ్ గాడ్ సార్ ఇప్పటికైనా సరే ఎందుకంటే ఆ నమ్మకం అలా ఉండిపోయింది చిన్నప్పటి నుంచి సో కొన్ని ఈ కొన్ని పక్కన పెట్టేసి ఆ ఓకే మొక్కుతా నాకు నచ్చినట్టు మొక్కుతా మీరు చెప్పిన పద్ధతులు నేను పాటించను నాకు నచ్చినట్టు నేను దేవుని మొక్కుతా నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టే నేను ఉంటా మీ వాళ్ళని మాత్రమే ఒక్కటే నేను ఫాలో అవుతా సార్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఇప్పటికీ చాలా మంది అగ్రీ అవ్వట్లేదు ఈవెన్ మా ఇంట్లో అయితే ఇట్స్ టూ టూ మచ్ ఒక్కోసారి మా మదర్ అయితే నన్ను కొట్టడం ఒక్కటే తక్కువ ఉంటుంది సార్ లాజిక్ లాజిక్ అనేది వాళ్ళు పెట్టిన ఒక అనొక సిచ్యువేషన్ లో మనం లాజిక్ అప్లై చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఒకటి మా మదర్ అయితే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ గా వెళ్ళిపోయి తిట్టడము లేకపోతే ఏడవడం జరిగిపోతుంది ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఆ టైం ఎలాంటి అవును దాన్ని డీల్ చేయడానికి ఏం లేదండి ఆ టాపిక్ నాకు ఇక్కడతో కట్ చేసేయడం బెటర్ మన మన కంట్రోల్ లో ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు చేసిన చిన్న చిన్న పనులని యాక్సెప్ట్ చేసేయడం కళ్ళు మూసుకోవడం ఎందుకంటే నార్మల్ భక్తులతో నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేనే లేదు ఫస్ట్ నుంచి చెప్తా పీపుల్ షుడ్ బీ ఇఫ్ దే ఆర్ రిలీజియస్ దే బెటర్ కీప్ ఇట్ టు దేర్ మైండ్ దేర్ హౌస్ అండ్ దేర్ ప్రేయర్ ప్లేస్ అది ఉంటే వాళ్ళందరూ నా ఫ్రెండ్స్ అండి ఎవ్రీబడి హూ బిహేవ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దిస్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ మన నాకు అసలు ఎటువంటి గొడవ లేదు వాళ్ళ చేత దేవుడు భక్తిని వదిలించాలన్న ఉద్దేశం దేవుడి భక్తి వదిలించాల్సిన పని కూడా లేదు ఇఫ్ దే ఇఫ్ దే వాంట్ దాట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే అలా ఉంటే ఆ కాస్త భక్తి ఉంటే వాళ్ళు ఏంటి పర్వ దినాల్లో మంచి మంచి ప్రసాదాలు ఇస్తారు అన్ని తయారు చేస్తుంటారు ఐ విల్ బి హ్యాపీ టు ఈట్ దమ్ సో పేరెంట్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మన రిలేషన్షిప్ కాపాడుకోవడం వరకు వాళ్ళు చేసే పనులు వాళ్ళని చేయించుకోవాలి మనం చేసే దగ్గర మాత్రం కొంచెం దూరంగా ఉండాలి మీరు ఇంకా వాళ్ళ కంట్రోల్లోనే ఉండి వాళ్ళ అండర్లోనే ఉంటే యు ఆర్ ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ డిసడ్వాంటేజ్డ్ సో కాబట్టి అలా చేయాలి వన్స్ యు ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ దెన్ యు కెన్ సే దాట్ ఓకే నేను ఇంటికి వస్తా కావాలంటే గుడికి వస్తా కాకపోతే నా చేత అవన్నీ కూర్చొని చేయించద్దు సంహో ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ అంతే అంటే పూజలు అవన్నీ చేయడానికి కూడా నాకు ప్రాబ్లం లేదు సార్ కానీ కొంతమంది ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఫీల్ అయిపోయి అంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తారు కదా సో దానికి ఆ పొద్దంత ఉపవాసం ఉండి చేయాలి అసలు తినొద్దు అరే ఒక మనిషి మార్నింగ్ అంతా అసలు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్ ఉన్నారు సార్ ఆ పేషెంట్ తో కూడా ఉపవాసం ఉండు తినకు ఇలా ఉండమంటే ఎలా సార్ తిని టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి టైం టు టైం పడుకోవాలని డాక్టర్లు చెప్తుంటే లేదు ఉపవాసాలు ఉండాలి తగ్గిపోతుంది అంత నయం అయిపోతుంది హౌ ఇట్ ఈస్ పోదు అంటే ఇలాంటి వాటికి ఐ సే నో ఇంకొక దారుణమైన విషయం సార్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ దిస్ ఒక పర్సన్ అంటే నేను మెన్షన్ చేయదలుచుకోలే ఒక పర్సన్ అంటే కొంచెం పెద్ద మనిషి దేవుడికి అభిషేకం చేయడం వల్ల కిడ్నీలో రాలు కరిగినాయి అని చెప్పేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు సార్ లిటరల్లీ నాకు ఏమన్నా అర్థం కాలేదు ఆ టైంలో నేను జస్ట్ మాటలు కరెక్ట్ గా చెప్పుకుంటే హిందూ ద్రోహులు అంటారు చూసారా అది వీళ్ళేనండి నవ్వుల పాలు చేస్తున్నారండి దేర్ మేకింగ్ ఇట్ లాఫింగ్ స్టాక్ అనమాట ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళ దగ్గర పరువు పోట్లా మామూలుగా చూ మామూలుగా ఇప్పుడు సాధారణ హిందువుల దగ్గరే ఒళ్ళు మండిపోతారు రాయి మీద పాలు పోస్తే ఇప్పుడు రాయి కాదు పోని శివుడు రాయి అంటే హర్ట్ అవుతారు ఓకే శివలింగం శివలింగం మీద పాలు పోస్తే వీడి కడుపులో ఉన్న రాళ్ళు ఎలా కరుగుతాయి అదే నాకు క్వశ్చన్ అడిగాను సార్ ఒకటే ఒక మీరు మెడిసిన్ వాడారా లేదా అంటే మెడిసిన్ వాడారా అంట కానీ ఈ పూజల వల్ల ఎప్పటి ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉందని చెప్పారు నాకు అర్థం కాలేదు అంటే మెడిసిన్ వాడుతూ ఈ పూజల వల్ల అవుతుంది అంటే మెడిసిన్ వాడుతున్నారు కదా దానికి అది మామూలుగా మెడిసిన్ వాడుంటే ఎక్కువ రోజులు పట్టేది కానీ దీని వల్ల త్వరగా నాకు సొల్యూషన్ దొరికింది షాక్ అసలు ఆ మాట చెప్పగానే ఇప్పుడు ఎంత మంది క్యూల కూర్చోవాలి ఇప్పుడు అట్లా అంటే రెండు చోట్ల ద్రోహం చేశారండి ఇదే పని చేయాలి కదా అని అనిపిస్తుంది వాళ్ళు మెడిసిన్ కి ద్రోహం చేశారు హిందూ మతానికి ద్రోహం చేశారు రెండు వైపుల ద్రోహం చేశారు వాళ్ళు రెండింటిని నవ్వులు పాలు చేయడానికి ట్రై చేశారు దే ఆర్ టోటల్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే అలా 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 అంటుంటే 
ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను వీలు అంటే చాలా దగ్గర మనుషులు దూరం చేసుకోగలిగిన మనుషులు కాదు సో బెటర్ వీళ్ళు చెప్పేటి విని వదిలేయడం తప్ప నేను ఏం చేయలేకపోతున్నాను సార్ కనీసం వాళ్ళకి ఇలా కాదు ఇది సిచ్యువేషన్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హిస్టరీ అనేది ఒకటి ఉంది అండ్ ఇప్పుడు ఆ చెప్పిన ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పాను కదా లైక్ అభిషేకం చేస్తే అలా వాళ్ళు ఒకప్పుడు అంటే ప్రైమరీ సెక్షన్ టీచర్ అనమాట అది ఇంకా దారుణం అనిపించింది అంటే మేము ఒక టీచర్ అయ్యుండి ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నా అంటే లేదు అసలు తను పేషెంట్ అయ్యి ఉండి కూడా ఉపవాసాలని వారంలో సార్ కనీసం మూడు రోజులు రెండు రోజులు ఏదో ఒక విధంగా పూజలు పునస్కారం వామ్ నాకు విరక్తి పుట్టడానికి మెయిన్ కారణం సార్ చెప్పాలంటే అంటే సిచ్యువేషన్ ని వాళ్ళకి తగ్గట్టు ఏది పడుతుంది ఈ రోజు అది చెయ్యొద్దు ఆ రోజు ఇది చెయ్యొద్దు బాగా బాగా పెద్దోళ్ళు ఉంటే ఇంకా వాళ్ళతో వాదించి వేస్ట్ అండి ఎందుకంటే కొంత కూడా రాష్ట్రాలిటీ లేకుండా ఉన్నప్పుడు చేసి అనవసరంగా మనం చెడ్డోళ్ళం అయిపోతాం అనమాట అంటే వీడు ప్రతిదానికి క్వశ్చన్లు వేస్తుంటాడు ప్రతిదాన్ని కాదు కాదు అంటుంటాడు వీడెవడో ఎరన్నా కమ్యూనిస్ట్ అయిపోతున్నావా లేకపోతే క్రైస్తవ్యం తీసుకుంటున్నావా అనవసరంగా మాటలు పెట్టి క్రిస్టియానిటీ గురించి చెప్పాలంటే సార్ మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి నేను షేర్ చేశాను అనుకుంటా ఫేస్బుక్ లో లైక్ ఒక పర్సన్ ని నేను జస్ట్ ఒక గ్రూప్ ఉంది నేను ఏమలే సార్ జస్ట్ క్వశ్చన్ చేశాను సో మన దాంట్లో కూడా ఇట్లా లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇది ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయొద్దు మనం ఎందుకు అడగొద్దు అనే ఒకే ఒక మాట మీద లైక్ ఏదో నేను దేశానికి ద్రోహం చేసినట్టు ఒక పెద్ద పారా మెసేజ్ పెట్టేసి కథం యుఆర్ ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ గ్రూప్ అని అని అన్నాడు నాకు ఏమన్నా అర్థం కాలేదు సార్ లిటరలీ అంటే ఒక క్వశ్చన్ చేయడం కూడా అంత దారుణంగా ఉంటుందా అప్పటి నుంచి నువ్వు ఒక క్రిస్టియన్ వి అంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి నువ్వు క్రిస్టియన్ గా మారినవు అని చెప్పేసి నాకు ట్యాగ్ లైన్ పెట్టేసి ఆయన ఏమన్నా అంటే ఈ శివశక్తి వీడియోలు అండ్ ఈ కొన్ని ఉన్నాయి కదా సార్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అవన్నీ ఆ లింక్స్ వీడియోస్ నాకు పంపించి చూడు ఇది అది అని చెప్తారు వారి నాయన వీటి మీద ఆల్రెడీ చాలా కామెడీ స్టాన్స్ నడుస్తున్నాయి నేను చెప్తానేమో మీరు నమ్మరు ఏమన్నా అంటే మీరు యాంటీ నేషనలిజం అంటారు నేను క్రిస్టియన్ అయిపోతా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది కాదు మనం కూర్చొని ఒక టాపిక్ మీద మాట్లాడదాం మీరు ఏదో ఒక టాపిక్ అంటే అదే టాపిక్ మీద మాట్లాడదాం సంబంధం లేకుండా వెళ్ళిపోతా సార్ నేను ఈ మోడీ గురించి క్వశ్చన్ చేసిన అనుకో కథం నువ్వు యాంటీ నేషనల్ నువ్వు క్రిస్టియన్ రిలీజియన్ నుంచి క్వశ్చన్ చేసిన అనుకో ఆహా ఆ ముస్లింలను అడుగు నువ్వు వాళ్ళని ఎందుకు అడుగు వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేస్తావు ఇట్లా అంటే నేను అందరినీ క్వశ్చన్ చేస్తారా నా ఆయన నీకు కావాలని నా పర్సనల్ చాట్ స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తా చూడు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో అలాంటిది ఇప్పుడు ముస్లింస్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సార్ క్రిస్టియన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అలా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఫైట్ చేయలేం కదా ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తే మనం మాట్లాడతాం ఏదైనా ఈ టాపిక్ ఎందుకు అర్థం చేసుకోరో నాకు అర్థం కాదు సార్ వీళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తున్నాము అన్నప్పుడు ఎవరైతే ఆ టాపిక్స్ తీస్తున్నారు అంటే ఒక ఇప్పుడు నన్ను క్రిస్టియన్ అని స్టేట్మెంట్ పాస్ చేసిన ఆయన ఒక పర్సన్ నేను కాదు అనడానికి నేను ఖచ్చితంగా కౌంటర్ అటాక్ ఇవ్వాలి కదా అందుకు నేను మాట్లాడుతున్నా వేరోడు ఎవడైనా సరే ముస్లిం వాడు వచ్చి మాట్లాడి నేను మాట్లాడతా నో ప్రాబ్లం అందులో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి నేను వాని జోలికి అవతలే మీ పని మీరు చేసుకొని నేను కూడా మీ జోలికి రాను చాలా తంటాలు పడుతున్నాను సార్ నేనైతే సో ఇది దీనికి ఒక్క స్మాల్ సజెషన్ ఏమైనా ఇవ్వగలరా దీనికి సజెషన్ ఏం లేదండి వాళ్ళ దగ్గర ఆన్సర్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు కౌంటర్ అటాక్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇచ్చి మాట్లాడిన తర్వాత ఆన్సర్ ఇచ్చిన తర్వాత మాట్లాడచ్చు రైట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇక నువ్వు ముస్లిం అడగలేదా క్రిస్టియన్ అడగలేదా వాళ్ళని అడగలేదు వీళ్ళని ఎందుకు అడగలేదు కాంగ్రెస్ వీళ్ళని అడగలేదు అని అడిగితే నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ వాళ్ళు ఆన్సర్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత నేను వాళ్ళని ఎందుకు అడగలేదు అని చెప్పాలి 
అది కాకుండా వాళ్ళ ఆన్సర్ లేదు వాళ్ళ దగ్గర ఫస్ట్ వాళ్ళ మతం గురించైనా లేకపోతే వాళ్ళ గురువుల గురించైనా లేకపోతే వాళ్ళ పొలిటికల్ లీడర్స్ అయినా సరే వాళ్ళ మీద ప్రశ్న వస్తే ఆ వీడేనా మావిడేనా ఇంక వాళ్ళు చేయలేదా వాళ్ళు చేయలేదా వీళ్ళు చేయలేదా అని ముందు నీది ఆన్సర్ చెప్పు ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత ఆ తర్వాత నన్ను నా మొహం మీద వేలు పెట్టాడు వాళ్ళు వాళ్ళు అడిగి వాళ్ళు చేసినప్పుడు నువ్వెందుకు నోరు ఎత్తలేదు వీళ్ళ మతాన్ని నువ్వెందుకు ప్రశ్నించలేదు అని రైట్ అలాగా ఆన్సర్ ఇచ్చిన తర్వాత చెప్పు కాకపోతే వీళ్ళేం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ ఫస్ట్ అటాక్ చేసి ఆ తర్వాత తప్పించి పారిపోతారు అంతే ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఇరుకులో పెట్టేశారు కదా అవును ఈ క్వశ్చన్ ముస్లింలను ఎందుకు అడగలేదు నువ్వు ఇదే మాట కనుక నువ్వు క్రిస్ట్ ముస్లిం దేశాల్లోకి వెళ్ళి అడిగితే నేను కోసి కారం పెట్టేస్తారు తెలుసా నేను అక్కడ లేను కదరా నేను అక్కడ లేను కదా ఇక్కడ ఉన్నాను కదా ఫస్ట్ ఆన్సర్ మీ ఆ తర్వాత నన్ను అంది పర్లేదు ఇది కూడా జరిగింది సార్ ఏమంటే పాకిస్తాన్ ఇక్కడ బతుకుతున్న ముస్లింల గురించి అడుగుతున్నావు కానీ పాకిస్తాన్ లో హిందువులు ఉన్నారు మరి వాళ్ళ సంగతి ఏంటి అంటే వాట్ పాకిస్తాన్ లో హిందువులు ఉన్నారు మరి వాళ్ళు ఉంటారు అంటే వాళ్ళ మీద దౌర్జన్యాలు జరుగుతున్న దాని మీద మనం ఇండియాలో క్వశ్చన్ చేయాలంట అదే అదేం లాజిక్ నాకు అర్థం కాలేదు సార్ అది మన కంట్రీ కాదు అసలు పక్క స్టేట్ కూడా కాదు పాకిస్తాన్ లో జరుగుతున్న దాని గురించి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చేస్తే అక్కడ ఏం ఫలితం ఉంటుంది సార్ వాడి పాయింట్ ఏంటంటే మాట్లాడొద్దు అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇయ్యొద్దు అసలు వాడు తప్పించుకునే నువ్వు అక్కడ వాళ్ళని గురించి అడగలేదు కదా సో ఇక్కడ అర్హత లేదు అని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు దట్ ఈస్ టోటల్ బోగస్ అండ్ అది వాళ్ళని తప్పించుకోవడానికి మనమే దారిస్తున్నట్టు వెంటనే అని పట్టుకుని వాడి సంగతి తర్వాత వాడి సంగతి వా దేశంలో ఉన్నోళ్ళు చూసుకోవాలి నా దేశం ఇది ఇప్పుడు నా నేను ఇండియన్ నేను నాకు ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ ఉంది పాకిస్తాన్ పాస్పోర్ట్ ఉంటే నేను అడిగేవాడినేమో అప్పుడు నన్ను ఏం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు తర్వాత చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కదా నాకు ఆన్సర్ చెప్పు right with that we have to close and i think we have passed the time uh, thanks for coming um, okay sir thank you thank you so hmm? much right sir thank right, you right sir thank you sir.